హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది ఎలా నడుస్తుంది అగైన్ సడన్ సర్ప్రైజ్ ద పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ చేసేసారు ఫోర్త్ సెప్టెంబర్కు మార్చేశారు ఇది కూడా ఎలా చదువుతున్నారు టిఎస్పిఎస్సి సర్ప్రైజుల మీద సర్ప్రైజెస్ ఇస్తుంది లాస్ట్ మూమెంట్లో మన పిఎల్ ఎగ్జామ్ డేట్ మార్చేశారు ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ చాలా టైం ఉంది సో మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ మే రెండు రోజులు సిబిఆర్టీ టెస్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిటర్న్ టెస్ట్ సో ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ కన్నా ఓఎంఆర్ షీట్ మోడ్ కన్నా ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఈజ్ సేఫర్ అండ్ మనము ఈజీగా క్వశ్చన్స్ను ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ రివ్యూలో పెట్టుకోవచ్చు క్వశ్చన్ కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు రీసెంట్గా మన ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఉంది కదా మొన్ననే ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ పెట్టారు ఆ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో చాలామంది చాలా మిస్టేక్స్ చేశారు కొందరు ఓఎంఆర్ షీట్ పైన హాల్ టికెట్ నంబర్ తప్పు రాశారు కొందరు రెండు డిజిట్స్ వదిలిపెట్టి రాశారు కొందరు ముందుకెళ్ళి రాశారు కొందరు వెనక్కి వెళ్ళి రాశారు కొందరు తప్పు రాసి దాని మీద ఓవర్ రైడ్ చేశారు చాలా టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉన్నింది క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ప్లేస్లో సమ్మదర్ ఆన్సర్ పెట్టారు ఇలా మిస్మ్యాచింగ్ అండ్ సో మెనీ మిస్టేక్స్ అందుకే అది ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అయిపోయింది బట్ లక్కీగా క్యాన్సిల్ అయింది క్యాన్సిల్ అవ్వడం వల్ల ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్స్ కొద్దిగా ఫీల్ అవుతున్నారేమో తప్ప నైంటీ పర్సెంట్ అదే పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలామంది మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏదో లాగినా కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటారు వాటిని ఇప్పుడు సరిదిద్దుకోవచ్చు అండ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లో అలాంటి సిల్లి సిల్లి మిస్టేక్స్ తొందరపాటులో మిస్టేక్స్ మనకు జనరలీ జరగవు ఎందుకంటే ఏ క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ చేస్తామో అదే క్వశ్చన్కి వెళ్తుంది మనం ఓపెన్ చేస్తూనే మన హాల్ టికెట్ ఫోటో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ డిస్ప్లేడ్ ఒక్కసారి మన హాల్ టికెట్ ఫోటో అంతా డిస్ప్లే చేస్తేనే డిస్ప్లే అవుతేనే మనము స్టార్ట్ చేస్తాం సో మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ మధ్యలో వదిలేసింటే ఆ క్వశ్చన్ వెనక్కి వెళ్ళి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా సో క్వశ్చన్ నాట్ ఆన్సర్డ్ విల్ బి ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ కలర్ కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్కి వెళ్ళేసి ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ మేకు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్మోస్ట్ చాలా దగ్గర పడ్డది చాలా చాలా దగ్గర పడ్డది మన పిఎల్ ఎగ్జామ్ కోసం చాలా టైం ఉంది సో ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామే మనకు బేసిక్ ఎగ్జామ్ చాలా కట్త్రో టెన్షన్ ఉంది చాలామందికి ఈసారి కాంపిటీషన్ కంపల్సరీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే టాప్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ బాగానే రాస్తారు ఇంతకుముందు తప్పులు చేసి ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ఇప్పుడు సరిదిద్దుకొని వాళ్ళు కూడా పైకి వస్తారు సో కాంపిటీషన్ ఆబ్వియస్లీ బాగా పెరుగుతుంది లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసి లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ను పెంచే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మనకు వన్ క్వశ్చన్ వన్ మినిట్లో ఆన్సర్ చేయాలి వెరీ క్రిటికల్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ సెటర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి చాలామంది తెలివైన స్మార్ట్ స్టూడెంట్లు ఉంటారు మీలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్ను జంప్ చేస్తారు వెరీ క్రిటికల్ క్వశ్చన్ వస్తే అసలు చదవను కూడా చదవరు వదిలేస్తారు అలా వదిలేయడమే స్మార్ట్నెస్ ఇఫ్ వెరీ క్రిటికల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైం ఫస్ట్ రౌండ్లో వదిలేయండి ఏది అటెంప్ట్ చేయాలి ఏది వదిలేయాలి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు మన ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో ఆల్రెడీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది సో కమింగ్ టు ద పిఎల్ టిఎస్పిఎస్సి పిఎల్ సిలబస్ ఇది పిఎల్ సిలబస్ అండ్ ఏడబ్ల్యూ సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ ఈ మధ్యలో బ్లూ కలర్లో అండర్లైన్ చేశాను చూడండి అది మన ఏడబ్ల్యూలో ఎక్స్ట్రా ఉన్నది హైవే కెపాసిటీ అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాజ్ పర్ హెచ్సిఎం హైవే కెపాసిటీ మాన్యువల్ టూ థౌజండ్ అనమాట హైవే కెపాసిటీ మాన్యువల్లో లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇచ్చారు లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏబిసిడిఈఎఫ్ వరకు ఇచ్చారు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో ఉంది పిఎల్ ఎగ్జామ్లో లేదు అండ్ అదర్ థింగ్స్ వర్డ్ బై వర్డ్ సేమ్ అనమాట అంటే లెవ్ సిలబస్ ఈజ్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా సేమ్ ఎందుకంటే టైం అలాటెడ్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ద సేమ్ కొద్దిగా చాలామంది ఏమంటారంటే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ కదా కొద్దిగా లెవెల్ పెంచి ఇస్తారేమో అని అనుకుంటారు 
కానీ పెంచి ఇస్తే మన టైం వన్ మినిట్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ ఈ సిలబస్లోనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అండ్ ఆ క్వశ్చన్ కూడా వన్ మినిట్లోనే ఆన్సర్ చేసేలాగన క్వశ్చన్ సెట్ చేయాలి ఒకవేళ టూ త్రీ మినిట్స్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేలాగన సెట్ చేస్తే ఆన్సర్ చేశారంటే అవుట్ అవుతారు కాబట్టి జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వీ యూజ్ రౌండ్ రాబిన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఆల్ థీరీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్తాము ఇప్పుడు సిబిటి సిస్టంలో సిబిఆర్టీ సిస్టంలో ఈజీ టు ఆన్సర్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ మధ్యలో రెండు మూడు క్వశ్చన్లు వదిలేసుకుంటూ వెళ్ళండి మనం ఆన్సర్ అవుతేనే దాన్ని రివ్యూకి పెట్టుకోకండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని తెలుస్తూనే నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ పెట్టేసి ముందుకు వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే అన్ని క్వశ్చన్లు రివ్యూ పెట్టారంటే హెడ్డేక్ పెరిగిపోతుంది టెన్షన్ పెరుగుతుంది అరే ఆ క్వశ్చన్ రివ్యూ పెట్టామే అని ఒక బ్రెయిన్లో ఒక కార్నర్లో అలా 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 మనల్ని పెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మన అటెన్షన్ను డైవర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బాగా అవసరం అనుకుంటే తప్ప క్వశ్చన్ రివ్యూ పెట్టకండి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి వెరీ క్రిటికల్ అయితే వదిలిపెట్టుకుంటే వెళ్ళండి ఫస్ట్ రౌండ్లో ఆల్ థీరీ క్వశ్చన్స్ చేస్తాము సెకండ్ రౌండ్లో కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెద్ద క్వశ్చన్లు చేసుకుంటూ వెళ్తాము థర్డ్ రౌండ్లో న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాం ఎందుకంటే న్యూమరికల్ ఆన్సర్లు చూడ్డానికి సింపుల్గా కనిపిస్తాయి కానీ చేస్తే కానీ తెలియదు చేస్తే కానీ దాని పస తెలియదు కాబట్టి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్లన్నీ లాస్ట్కు తోసేయండి ఈవెన్ మన ప్రాక్టీస్ లెస్లో చాలామంది కంప్లైంట్ చేశారు నాకు అరే సార్ నేను అన్ని క్వశ్చన్లు చేయలేకపోయాను సార్ లాస్ట్ ట్వంటీ క్వశ్చన్లు మిగిలిపోయాయి సార్ ఏదో రౌండ్లు చుట్టాను సార్ ఏదో మార్క్ చేశాను సార్ ఆ మార్క్ చేయడంలో అటు ఇటు కూడా వెళ్ళింది సార్ అలా చెప్పి చాలా కంప్లైంట్ చేశారు అంటే మీకు లాస్ట్ సెకండ్లో టైం దొరకలేదు అన్ని క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయలే చూడలేకపోయారు ఎగ్జామ్ హాల్లో అంటే గాన్ మనం కాంపిటీషన్ నుంచి అవుట్ అయినట్టే ఎందుకంటే చాలామంది స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఇప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మీకు కంప్యూటర్ ఆన్లైన్లో ఒక సైడ్ టైం మీకు ఎంత కన్జ్యూమ్ చేశారు ఎంత మిగిలింది అనేది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి క్షణము మీకు మీ కళ్ళ ముందే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టైం ల్యాగ్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇంతకుముందు మన హాల్లో ఎక్కడో హా వాచ్ పెట్టి ఉంటారు కొన్ని హాల్స్లో వాచ్ కూడా లేదు క్లాక్ కూడా లేదని చెప్పారు రిస్ట్ వాచ్లు అయితే అలౌ చేయలేదు బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ స్కామ్లు జరుగుతాయని అలౌ చేయలేదు కానీ పెద్ద పెద్ద స్కామ్లే జరిగిపోయాయి అంటే వాళ్ళు ఏవేవో అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ స్కామ్స్ జరుగుతాయేమోనని ఊహించారు కానీ చిన్న చిన్న స్కామ్స్ వాళ్ళ పరిధిలోనే ఉన్న స్కామ్స్ను గుర్తించలేకపోయారు ఈ ఇప్పుడు జరిగిన జరగబోయే ఎగ్జామ్లో అలాంటి స్కామ్స్ అయితే ఉండవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండవు కాబట్టి వీ నీడ్ టు ప్రొసీడ్ అహెడ్ సో తెలివికి పట్టా కడతారనమాట మీరు ఇఫ్ యూఆర్ ఇంటెలిజెంట్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు యూజ్ ద గ్రీన్ పెన్ అఫీషియలీ అంటే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అయిపోతారు చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి టైం దగ్గర పడుతోంది సో కమింగ్ టు ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనం ఈరోజు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి మాట్లాడదాము టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి గుడ్ వెయిటేజ్ మనకు మన టీఎస్పీఎస్సీ ప్రకారం వీ హ్యావ్ ది హైవే అండ్ రైల్వే అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంది రైల్వే అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తే వస్తాయి కానీ మిగిలినవన్నీ హైవేలోనే పడతాయి సో హైవే పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి దట్ టు డైరెక్ట్ మనము గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినది ఏంటంటే స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ గుర్తు పెట్టుకోండి మీ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ ఆల్సో ఒక చిన్న నోట్బుక్ తీసుకొని క్లాస్మేట్ నోట్బుక్ తీసుకొని ఫార్ములాలు స్పెసిఫికేషన్స్ మాత్రమే రాసుకోండి నాట్ ఓన్లీ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మనము ఎంపెరికల్ ఫార్ములాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఎంపెరికల్ ఫార్ములాలో యూనిట్స్ కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో మంచి ర్యాంక్ మంచి ర్యాంక్ రావాలి అంటే టీఎస్పీఎస్సీలో స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ ఫార్ములా రట్టు బట్టి కొట్టండి ఫార్ములాలు ఇఫ్ ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అయితే యూనిట్స్ కూడా రట్టు కొట్టండి ఎందుకంటే థియరీ ఇప్పుడు చదివి ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ మీరు రివిజన్ లేకుండా చూసినా కూడా ఆన్సర్లు వస్తాయి సో మన థియరీ క్వశ్చన్లో ప్రాబ్లం ఉండదు మనకు మెయిన్గా కావలసినది మనము పక్కన వాళ్ళను దాటి ముందుకు వెళ్ళవలసినది స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ న్యూమరికల్స్ న్యూమరికల్స్ ఎండ్లో చేయమన్నాను ఎందుకంటే ఎండ్లో మన మెంటల్ టెన్షన్ తగ్గి ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రిలాక్స్డ్ మోడ్లోనే ఉంటారు సో ఎండ్లో 
మీరు రన్ రేట్ చూడండి ఐపీఎల్ జరుగుతోంది కదా ఐపీఎల్లో రన్ రేట్ చూస్తే లాస్ట్ ఓవర్స్లో ఎవరీ బాల్ హిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో న్యూమరికల్స్ చేశారనుకోండి మీకు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ రియల్ రియాలిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ బయటపడుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు న్యూమరికల్స్ సాల్వ్ చేయండి లాస్ట్ వన్ అవర్ మిగిలింది అనుకోండి ఇంకా బెటర్ ఫర్ న్యూమరికల్స్ నవ్ కమింగ్ టు హైవే హైవేను జస్ట్ అలా రివిజన్ చేద్దాం హైవేలో మనకు వీ హ్యావ్ జామెట్రిక్ డిజైన్ మెయిన్లీ ఇన్ జామెట్రిక్ డిజైన్ మన సిలబస్ ప్రకారం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఇచ్చాడు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రోడ్స్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ ప్రైమరీలో ఎక్స్ప్రెస్ వేస్ అండ్ నేషనల్ హైవేస్ వస్తాయి సెకండరీలో స్టేట్ హైవేస్ అండ్ మేజర్ డిస్ట్రిక్ రోడ్స్ వస్తాయి టెరిషరీలో అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్స్ అండ్ విలేజ్ రోడ్స్ వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిటీ రోడ్స్ ఆర్ అర్బన్ రోడ్స్ ఆర్టీరియల్ సబ్ ఆర్టీరియల్ కరెక్టర్ రోడ్స్ అండ్ స్ట్రీట్ రోడ్స్ మన ఇంటి ముందు ఉన్న రోడ్స్ అన్ని స్ట్రీట్ రోడ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉండొచ్చు ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు మన ఇంటి నుంచి పక్కన మెయిన్ రోడ్ వరకు వెళ్ళే వెళ్ళేటప్పుడు వీ గో బై కలెక్టర్ రోడ్స్ దీనిలో ట్రాఫిక్ జామ్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది సబ్ ఆర్టీరియల్ రోడ్స్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఇంకా తగ్గుతుంది ఆర్టీరియల్ రోడ్స్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఉండవు మోస్ట్లీ మన హైదరాబాద్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద రోడ్స్ వేర్ మెట్రో రైల్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఈజ్ ఆర్టీరియల్ రోడ్ వేర్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో విల్ బి వెరీ హై ఒకవేళ ఆర్టీరియల్ రోడ్లో ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది అంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు సర్వైవ్ యూజువల్గా మన హార్ట్కు కనెక్ట్ చేసే నర్వ్స్ను ఆర్టీరియల్ నర్వ్స్ అంటాము సో మన హార్ట్కు బ్లడ్ సప్లై చేసి తీసుకెళ్లే రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే నర్వ్స్ బ్లాక్ అయ్యాయనుకోండి మనిషి డైరెక్ట్లీ అమలోకానికి వెళ్తాడు సో ఆర్టీరియల్ రోడ్స్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఉండకూడదు దుజరాల్ హై స్పీడ్ రోడ్స్ హైవే అలైన్మెంట్ ఈజ్ ఫిక్సింగ్ సెంటర్ లైన్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ ఫస్ట్ వీ ఫిక్స్ సెంటర్ లైన్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ దట్ ఇస్ ద బేస్ లైన్ అంటాము అండ్ ద సెంటర్ లైన్ షుడ్ బి షార్ట్ సేఫ్ టు ట్రావెల్ ఈజీ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ ఎకనామికల్ సో సేఫ్ షార్ట్ ఈజీ అండ్ ఎకనామికల్ దీస్ ఆర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ గుడ్ అలైన్మెంట్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఆబ్లిగేటరీ పాయింట్స్ ఇన్ సమ్ ఆబ్లిగేషన్స్ లైక్ పాండ్ రివర్ ఆర్ ఎ సిటీ ఆర్ ఎ టౌన్ వీ నీడ్ టు డీవియేట్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రైట్ పాత్ సో ఇంజనీరింగ్ సర్వేస్ మనకు ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వేస్ ఫస్ట్ ఈజ్ మ్యాప్ స్టడీ కాంటూర్ మ్యాప్లో మనము రోడ్డును సెంటర్ లైన్ మార్క్ చేసుకుంటాము తర్వాత ఫీల్డ్కి వెళ్ళి రెక్కి నిర్వహిస్తాము దట్ ఈస్ కాల్ రెకగ్నైజ్ అండ్ సర్వే అండ్ రెకగ్నైజ్ అండ్ సర్వే ఈజ్ బై మైనర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ హ్యాండ్ లెవెల్ క్లినోమీటర్ అండ్ వెరీ స్మాల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లైక్ చైన్ టేప్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రిలిమినరీ సర్వే దెన్ వీ గో ఫర్ ఫైనల్ లొకేషన్ అండ్ డీటెయిల్డ్ సర్వే దేర్ వీ గో ఫర్ యాక్యురేట్ అర్త్ వర్క్ క్యాలిక్యులేషన్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ సర్వే నెక్స్ట్ ఈజ్ ద లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ద సిటీ రోడ్ విచ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ త్రూ ట్రాఫిక్ వితౌట్ ఎనీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఈజ్ యూజువలీ కాల్డ్ సిటీ రోడ్ అర్బన్ రోడ్ క్లాసిఫికేషన్లో ద త్రూ రోడ్ వితౌట్ ఎనీ ట్రాఫిక్ జామ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్టీరియల్ రోడ్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మన ఎగ్జామ్లో పడుతూ ఉంటాయి డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద రోడ్ని గమనిస్తే ఫార్మేషన్ విడ్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫార్మేషన్ విడ్త్ ఈజ్ జనరలీ క్యారేజ్ వే ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ షోల్డర్ ద షోల్డర్ విడ్త్ మినిమమ్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద షోల్డర్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ టు అకామిడేట్ మ్యాక్సిమమ్ విడ్త్ ఆఫ్ వెహికల్ ద మ్యాక్సిమమ్ విడ్త్ ఆఫ్ వెహికల్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ మీటర్ అండ్ సి ఈజ్ ద క్యారేజ్ వే క్యారేజ్ వే మీన్స్ ద మెయిన్ రోడ్ ఆన్ విచ్ ద హై స్పీడ్ వెహికల్స్ ఆర్ క్యారింగ్ ఆన్ సో దీస్ ఆర్ ది ఐఆర్సి స్పెసిఫికేషన్ దీనిపైన డైరెక్ట్లీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓపిక ఉంటే దెర్ మే బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ ఏరియా
and for different different type of terrains the right of way values are given deeni paina kuda question vache avakasam 1% కాబట్టి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద టేబుల్స్ అన్నీ మనం అంతా బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు బట్ షోల్డర్ విడ్త్ విడ్త్ ఆఫ్ ద వెహికల్ అండ్ క్యారేజ్ వే విడ్త్ వాట్ ఇస్ ద క్యారేజ్ వే విడ్త్ సింగిల్ లేన్ సింగిల్ లేన్ క్యారేజ్ వే ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మల్టీలేన్ రోడ్ అవుతే ఈచ్ లేన్కు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ so n into 3.5 two lane road ante 2 into 3.5 four lane road ante 4 into 3.5 indulo rendu exceptions unnai two lane with raised curbs two lane with raised curbs it is 7.5 meter it comes on uh, bridges bridges lo road paina immediate ga shoulder pike velle avakasam undadu there may be parapet wall or in city roads where uh, షోల్డర్ పైకి అవకాశం ఉండదు దెర్ మే బీ ఎ రైజ్డ్ ఫుడ్ పాత్ ఇన్ దట్ కేస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ క్యారేజ్ వే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇంటర్మీడియట్ క్యారేజ్ వే ఈజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇట్ కెన్ బీ సమ్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ లేన్ విడ్త్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇంపార్టెంట్ లేన్ విడ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ విడ్త్ ఆఫ్ డబల్ లేన్ డబల్ లేన్ నేషనల్ హైవే రోడ్ యాక్చువల్లీ ఫార్మేషన్ విడ్త్ ఆఫ్ డబల్ లేన్ నేషనల్ హైవే నేను ఒక టేబుల్ చూపించాను అలా లేకుండా టేబుల్ గుర్తు లేకపోతే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫార్మేషన్ ఫార్మేషన్ విడ్త్ డైరెక్ట్లీ సో ఫార్మేషన్ విడ్త్ కెన్ బీ క్యారేజ్ వే ప్లస్ ట్వైస్ ఆఫ్ షోల్డర్ టూ లేన్ రోడ్ క్యారేజ్ వే ఈజ్ సెవెన్ మీటర్ టూ టైమ్ షోల్డర్ మినిమం విడ్త్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ సో టూ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఫైవ్ plus 7 is 12 meter so formation width of two lane national highway 12 meter and above minimum is 12 meter if it is more than 12 meter it's good like that you can pick up the answer instead of uh, by hearting the table values you try to remember this formation width is carriage way plus sho- twice shoulder right of way is equal to carriage way plus uh, twice shoulder plus uh, two times of road margins okay now gradients there are uh, gradient is nothing but slope along the length of the road there are uh, four type of gradients ruling or design gradient more than that is limiting gradient again more than that is exceptional gradient minimum gradient is used for the drainage purpose the rain water should move parallelly along the road for that uh, minimum gradient is required the road with uh, earthen drains 1% is the minimum gradient road with cement concrete drains parallel to the road 0.5 percent is the minimum gradient so ruling we also call it as design dani karna equa limiting dani karna equa exceptional gradient these are the values given by irc in percentages 3.3 nunchi start avutundi 4 ledu tarvata 5 untundi 6 untundi aa tarvata 6 tarvata 7 untundi 7 tarvata 8 untundi so 3.3 5 6 tarvata 5 nunchi start 5 6 7 సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా ర్యాండమ్గా గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే ఈజీ టు రీప్రొడ్యూస్ గ్రేడ్ కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ గ్రేడ్ కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ రిడక్షన్ గివన్ టు ద గ్రేడియంట్ వెన్ గ్రేడియంట్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ ద హరిజాంటల్ కవ్ కర్వు ప్లస్ గ్రేడియంట్ రెండు కలిసి వచ్చినప్పుడు గ్రేడియంట్కు డిస్కౌంట్ ఇస్తాం దట్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రేడ్ కాంపెన్సేషన్ that uh, grade compensation in percentage is given by 30 plus r by r or 75 by r whichever is less less indulo edi less unte adi manamu grade compensation anukuntamu directly it comes in percentage r is radius in meter r anedi gurtu pettukondi these are all empirical formula based on the experience and expertise theoretical ga prove cheyalemo r should be radius of the curve in meter గ్రేడ్ కాంపెన్సేషన్ డైరెక్ట్లీ పర్సంటేజ్లో వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద డిస్కౌంట్ గివన్ టు ద గ్రేడియంట్ గ్రేడ్ కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ ఇఫ్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయినప్పుడే వీ రిక్వైర్ గ్రేడ్ కాంపెన్సేషన్ ఫోర్ కాదు ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే మనము డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద కాంపెన్సేటెడ్ గ్రేడియంట్ కాంపెన్సేటెడ్ గ్రేడియంట్ సీజీ అని రాస్తున్నాను 
it is the gradient whatever you want to provide it on the road after discount after grade compensation this is nothing nothing but actual gradient minus grade compensation so actual gradient minus the discount whatever you are giving is the compensated gradient the gradient whatever you are providing on the road after reduction din paina question lu padtune untayi be careful about this so gradient given on the road is uh, 6% which is more than 4 4 kabatti grade compensation is allowed grade compensation is allowed okay na radius of the curve is 100 meter so grade what is compensated gradient they are asking discounted gradient they are asking so first we will calculate the grade compensation in percentage 30 plus r by r r is 100 by r next is 75 by r is 100 so among the two least value is ikkada chuste manaku 30 plus 100 is 130 by 100 75 by 100 this will be the least so if you want you can simplify this this is uh, 25 4 ja 25 3 ja 3 by 4 3 by 4 is 0.75 So grade compensation is 0.75. इलान जब पे से डायरेक्ट का ऑप्शन ये एन पे टकंडी. Actually वाला अधिकन्द grade compensation का आधा वाला अधिकन्द compensated gradient. So compensated gradient is equal to actual gradient minus grade compensation. Actual gradient is 6% minus 0.75. Nothing but 6 minus 0.75 is 5.25%. Option ये का आधू. Correct answer is option D. सो आपशन ए इज रांग आपशन अंदकनी को क्वेश्चन चली आसर् क्वेश्चन चलवक आंसर जैसे पोता मरी इंकोक सारी एग्जाम अच्छे कैंसिल का हड्रेड पर्सेंट कैंसिल का सो इधी नैक्स्ट झास्क चली आसर् सीबीटी एग्जाम सीबीआरटी एग्जाम का बट्टी मन चली आसर चाहिए टाइम वेस्ट का पेपर तिप्ला कंफ्यूजन टाइम वेस्ट का दिस्ज द बेस्ट कंप्यूटर नॉड्ज मोबाइल फोन यूसेज नॉड्ज स्मार्ट फोन यूजे वाली सीबीआरटी एग्जाम इज़ बेटर कंपेर्ड टू पेपर बेस्ड एग्जाम एदोद जस्ट इंका इधे लास्ट अटंप्ट नैक्स्ट वन मंत एज बार अवतुदे अला वाले मैं सीबीआरटी एग्जाम को कष्टेमो का मीला यंग जनरेशन अंत कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इज़ बेस्ट एग्जाम Next is we'll go to the stopping side distance. It is having lag distance plus braking distance with all. Yen is eta is the brake efficiency. Brake efficiency G is gradient. Formula gurte pet kondi. G is gradient as a ratio. Plus is for upward gradient. Minus is for downward gradient. Going up and up is positive attitude. Coming down is negative attitude. Plus for upward gradient, minus for downward gradient. So here V is uh, uh, speed in meter per second, small v. Capital V is speed in kmph. So try to remember uh, speed in kmph if you want to simplify. Mana recent mana practice test logo da ilan SSD gurin chichcha do. Kani a question attempt jaise ran kondi na kai the twenty minutes par tundi saal jai da nikki. मेर मिनीम टू मिनट साल्वेगर टू मिनट सासर आलरे युआर एक्सीडिंग द लिमट वन मिनट दाटी पोत सो इला क्वेश्चन लास्टी कुदरक वदले वदा उत्तम इन सम केसेस ओके सो इफ फ्लाट रोड इज देर ग्रेडियंट यू पुट इट जीरो अंड इफ ब्रेक्स आर् पर्फेक्टली गुड टेक् ब्रेक एफिशिय वन सो इफ Flat road and no gradient is there. This SSD will be VT plus. I am talking about small v, v square by 2g of how to do. In case of capital V, I say 0.278. Capital V into T plus v square adi 254 f. F is quotient of longitudinal friction. That is 0.35 inchy, 0.4 madhya va unto do. क्वेश्चन आफ् लांजिट्यूडल फ्रिशन इज़ पाइंट थ्री फाइव नीचे पाइंट फोर मध्य उपीडे क्वेश्चन आफ् फ्रिशन तग्त वस्तु 
क्वेश्चंट आफ् लांजिट्यूडल फ्रिक्षन तग्त वस्तु टी इज रियान टाइम आफ् एवरेज ड्रैवर् ऐस पर् ईआरसी टू पाइंट फाइव सैकेंड्स गुर्तपेको इन एस एस रियान टाइम आफ् ड्रैवर इज़ टू पाइंट फाइव सैकेंड्स इन ओएसडी ओवरटेकिंग सैड डिस्टेंस इट इज़ टू सैकेंड्स सो इला क्वेश्चन वस्तू उ सेफ एस एसपेको सेफ एस एस कंसीडरिंग नंबर आफ् लेन अंडर आफ् ट्राफि सेफ एस एस अड़गा अंत नंबर आफ् लेन अंडर आफ् ट्राफि मन को अवसर सो फर् सिंगल लेन सिंगल लेन टू वे ट्राफि अवते सेफ एस एस इज ईक्वल टू ट्वैस आफ एस एस दिश वि ईएसडी प्लीज इंटर्मीडियट सैड डिस्टन्स अटा सो सेफ एस एस इज क्रिटिकल आंगल लेन टू वे एनी अदर रोड एनी अदर मे बी सिंगल लेन वन वे ट्राफि आर् मल्टी लेन रोड सेफ एस एस अना अंत इट इज डैरक्टली एस एस क्या बै दि फार्मला ओनली सिंगल लेन टू वे ट्राफि सेफ एस एस ट्वैस आफ एस एस इट इज नथिंग बट ईएस क्वेश्चन चूसी आंसर साल्व चयी सो सेफ स्टापिंग सैड डिस्टन आने टू लेन टू वे हईवे इज हड्रेड मीटर टू लेन टू वे सो इन दिश के सेफ एस एस नथिंग बट एस एस ओनली दट इज हड्रेड मीटर गिवन फर् टू लेन टू वे द सेफ स्टापिंग सैड डिस्टन फर् सिंगल लेन वन वे अड़ना सिंगल लेन वन वे अड़ना कंफ्यूज का सिंगल लेन टू वे अने सेफ एस एस टू इंटू एस एस अंगल लेन वन वे अना सेफ एस एस इज डैरक्टली एस एस ओनली इट इज आलो हड्रेड मीटर ओनली सो द आसर इज डैरक्टली आपशन ए बी केफु क्वेश्चन चली आसर चयी चलवे पोतार ओवरटेकिंग सैड डिस्टन इज द डिस्टन विजिबल हेड आफ् ड्रैवर टू ओवरटेक् द स्लो वेहिकल इन ओवरटेकिंग सैड डिस्टन टोटल ओवरटेकिंग प्रासेस मन को अंदकंटे ओवरटेकिंग प्रासे क्या कुदर सो इंदो रियान टाइम आफ् ड्रैवर इज टू सैकेंड्स ऐस पर् ईआरसी ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल टी इज टू इंटू एस वन प्लस एस टू बै ऐक्लेशन आफ् वेहिकल अंडर रूट उ ओके ना अंड दिश ओवरटेकिंग टाइम दिश रियान टाइम आफ् ड्रैवर अंड सेफ ओएसडीज डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री आल डी वन डी टू डी थ्री विल बी कंसीडर्ड आू लेन टू वे हईवे इदे गुर्तपेको टू लेन टू वे मैक्सीम ओवरटेकिंग सैड डिस्टन अवसर उ अंड एनी अदर रोड सेफ ओएसडी डी वन प्लस डी टू सर आजिट वेहिकल इज़ नाट ए क्रैटीरिया आजिट वेहिकल डिस्टन कवर्ड इज डी थ्री एनी अदर रोड डी वन प्लस डी टू सर सो मैक्सीम ओएसडी रिक्वर्मेंट आू लेन टू वे मीदे उ अंड सिंगल लेन पैन ओ ओवरटेकिंग इज़ नाट अलौड सिंगल लेन पैन ओवरटेकिंग इज़ अलौड ओनली आ ओवरटेकिंग जोन सिंगल लेन रोड पैन ओवरटेकिंग इज़ नाट अलौड एंक सिंगल लेन विज थ्री पाइंट सैवन फाइव मीटर विड़ आफ वेहिकल इज़ टू पाइंट फोर फोर मीटर ओवरटेकिंग इज़ नाट अलौड अंकनी ओवरटेकिंग जोन प्रोवैड्स्ता मिनीम लेंत आफ ओटी जोन इधर्तपेको मिनीम लेंत आफ ओटी जोन इज ईक्वल टू थ्री टाइम्स आफ ओएसडी calculated by the formula and desirable length of osd desirable manaku funds correct ga unnappudu space anukulanga unnappudu we provide five times of osd as our uh, ot zone length ot overtaking zones are required on single lane roads multi lane jo multi lane roads lo ओवरटेकिंग जोन स्पेषल प्रोवैड चाहिए अवसरमे ले सो दिश क्वेश्चन आयसडी लुक दि क्वेश्चन अंड ट्रई टू सी द करेक्ट आपशन द स्पेसिंग बिटवी ओवरटेकिंग अंड ओवरटेकन वेहिकल बिफोर अंड आफ्टर ओवरटेकिंग 
ఇన్ ఓఎస్డి క్యాల్యులేషన్ ఈజ్ టెన్ మీటర్ అంటే ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ ఇచ్చాడు ద ఎగ్జిలరేషన్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఆల్సో గివన్ యాజ్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓవర్టేకింగ్ టైం అడుగుతున్నాడు మనకి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ ఇంటూ ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ బై అగ్జిలరేషన్ అండర్ రూట్ సో టూ ఇంటూ ఎస్ వన్ ఈజ్ టెన్ మీటర్ ఎస్ టూ ఆల్సో టెన్ మీటర్ బై అగ్జిలరేషన్ పాయింట్ ఫోర్ను ఫోర్ బై టెన్ రాసుకోండి సో అండర్ రూట్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఫోర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో రూట్ టెన్ రూట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్ సెకండ్స్ రూట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ టెన్ సెకండ్స్ సో అలా మాన్యువల్గా సింప్లిఫై చేసేటట్టే ఉండాలి ఇలాంటి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సింప్లిఫై మధ్యలో ఆన్సర్ చేయకండి ఎండ్కి వెళ్ళండి ఎండ్లోనే ఆన్సర్ చేయండి కంప్యూటర్ బేస్ టెస్ట్లో ఆన్సర్ చేయని వాటిని పట్టుకోవడం అట్ ది ఎండ్ ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ హారిజెంటల్ కౌస్ వీ హ్యావ్ ది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ కమింగ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ జనరల్ ఫోర్స్ టు కౌంటర్ యాక్ట్ ది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వీ యూస్ సూపర్ ఎలివేషన్ సూపర్ ఎలివేషన్ ఈజ్ రైజింగ్ ద అవుటర్ ఎడ్జ్ ఈ ప్లస్ లాటరల్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ స్క్వేర్ బై జిఆర్ స్మాల్ వీ స్క్వేర్ బై జిఆర్ If you want to take it in capital V in KMPH, it is 127R. Super elevation plus lateral friction is balancing V square by GR. V square by GR, we call it as centrifugal ratio, nothing but P by W. Lateral friction value as per IRC, IRC says lateral friction 0.15. So lateral friction is used in the horizontal curves. Longitudinal friction is used in SSD, which is ranging from 0.35 to 0.4. Lateral friction is a single value, 0.15. So, equilibrium super elevation is the super elevation at which pressure on outer wheel is equal to pressure on inner wheel. Vehicle is perfectly balanced. It is a super elevation without lateral friction. So, it is V square by GR directly. Pressure acting on outer wheel is equal to pressure acting on inner wheel if you provide the equilibrium super elevation. It is V square by 127R out on the. So, design super elevation is as per IRC for mixed traffic condition. Mixed traffic and te, different vehicles on the road will have different, different speeds on the road. So, E design as per IRC is given by. IRC ends up to 75% of the speed is balanced by the super elevation. 25% of the speed is balanced by the lateral friction. So, 0.75 of the speed is balanced by the. సూపర్ ఎలివేషన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డిజైన్ సో ఇందులో మీరు సింప్లిఫై చేసి క్యాపిటల్ వీలో రాసుకుంటే ఇట్ ఈస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ అవుతుంది క్యాపిటల్ వీ స్క్వేర్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ అవుతుంది ఈ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ అనేది ఓన్లీ డిజైన్లోనే మా వాడాలి మిగతా అన్ని వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దిస్ డిజైన్ సూపర్ ఎలివేషన్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ఈ మ్యాక్స్ గివన్ బై ఐఆర్సీ అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ సూపర్ ఎలివేషన్ ఇట్ ఈస్ given by IRC for plain terrain and rolling terrain or snow bound hilly terrain snow bound hilly terrain ante winter lo a hills paina manchu kurise avakasam unnappudu maximum super elevation is 7% and non snow bound hilly terrain like south indian hilly terrain non snow bound ante normal hilly terrain avuna ayinappudu it can be up to 10% 10% kanna etti paristhitilo daati vellakodadu in case of south indian hills where snow is not a, not possible at all if you go to himachal pradesh shimla manali aap aa areas lo winter lo there is a chance of snow on the hills andukani vehicle jari pokunda e max is 7% danikane ekku pettakandi south indian hills lo 10% pettukondi these are the things we require questions may come on this area chudandi వాడు ఏమడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్లో అబ్జల్యూట్ మినిమం రేడియస్ అడుగుతున్నాడు హరిజంటల్ కవ్ విత్ మినిమం డిజైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కేఎంపిహెచ్ అడిగాడు సూపర్ ఎలివేషన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చాడు లాటరల్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చాడు మనము జనరల్ ఈక్వేషన్ వాడుకోవాలి సో వీ స్క్వేర్ బై జిఆర్ లేకపోతే క్యాపిటల్ వీ స్క్వేర్ బై వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ అలౌడ్ కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ is a super elevation lateral friction 0.15 v square no 100 into 100 raskondi 127 
ఆర్ కనుక్కోండి పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ప్లస్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సో పాయింట్ టూ త్రీ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ తోటి సింప్లిఫై చేయడం కష్టమవుతే దీన్ని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోండి సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై ఇట్ విల్ బి త్రీ ఫార్టీ టూ మీటర్ అవుతుందండి సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి ఓకేనా సింప్లిఫై చేయడం క్రిటికల్ కాబట్టి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్లు అన్నీ లాస్ట్కు తోయండి ఒకవేళ టైం దొరకట్లేదు లాస్ట్లో టైం రన్నింగ్ అవుట్ అవుతోంది అన్నప్పుడు వదిలేయండి ఏం కాదు కానీ కొంతమంది చాలా అమాయకులు ఉంటారు నాకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియదు నేను వదిలేస్తా అంటారు అలా కాదు మీకు తెలియకపోయినా కూడా ఏదో ఒక ఆప్షన్ అప్రాప్రియట్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని టిక్ కొట్టుకోండి సిబిటి కాబట్టి జస్ట్ టిక్ కొడితే క్లిక్ కొడితే రేడియో బటన్ టిక్ అయిపోతుంది అమాయకంగా ఉండకండి ఎందుకంటే మనకు నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తోటి కనిపించాలి అది తప్పైనా పర్లేదు సో ఎక్స్ట్రా వైడనింగ్ పైన మొన్న రీసెంట్ టెస్ట్లో రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో ఎక్స్ట్రా వైడనింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా విడ్తాంది హరిజంటల్ కవ్ దట్ ఈస్ టు సాటిస్ఫై ద మెకానికల్ వైడనింగ్ అండ్ సైకలాజికల్ వైడనింగ్ మెకానికల్ వైడనింగ్ ఈజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అంటే ముందు వెళ్తున్న వీల్ వెనక్కి వెళ్తున్న వీల్ ఒకే ట్రాక్లో నడవవు కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్తున్న వీల్ ఇన్నర్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట దాన్ని ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అంటాం అండ్ సైకలాజికల్ వైడనింగ్ సైకలాజికలీ డ్రైవర్ గోస్ అవుట్ వర్డ్స్ అండ్ టేక్ ద టర్న్ సో ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అన్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లస్ సైకలాజికల్ వైడనింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ డ్రైవర్ థియరిటికల్గా మనం ప్రూవ్ చేయలేము వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ది ఎంపెరికల్ ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ వీ బై నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూట్ ఆర్ సో ఎన్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ లేన్స్ ఆన్ ద రోడ్ ఎల్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ రిజిడ్ వీల్ బేస్ ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే లెంత్ ఆఫ్ ది రిజిడ్ వీల్ బేస్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి విల్ టేక్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ మీటర్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ తోటి సింప్లిఫై చేయడం కష్టం కాబట్టి సిక్స్ తీసుకోండి ఒకవేళ ఎల్ ఇవ్వకపోతే క్వశ్చన్లో టేక్ ఇట్ సిక్స్ టు రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ క్యాపిటల్ వి ఈజ్ అ డిజైన్ స్పీడ్ ఇన్ కేఎంపిహెచ్ ఇస్ ఎంపెరికల్ ఫార్ములా యూనిట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆర్ ఇస్ రేడియస్ ఇన్ మీటర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా వైడనింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ మీటర్ డైరెక్ట్లీ ఓకే దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ డబ్ల్యూ నాట్ ఈజ్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ డబ్ల్యూఎం ఈజ్ మెకానికల్ వైడనింగ్ డబ్ల్యూ పిఎస్ ఈజ్ సైకలాజికల్ వైడనింగ్ సో ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెకానికల్ వైడనింగ్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ లేన్స్ తోటి మల్టీప్లై చేయాలి ఎన్ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు కూడా ఆఫ్ ట్రాకింగ్ ఈజ్ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ మెకానికల్ వైడనింగ్ అంటే ఎన్ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఎ వెహికల్ హ్యాజ్ అ వీల్ బేస్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ వైల్ నెగోషియేటింగ్ ద కౌ కౌ పాత్ విత్ మీన్ రేడియస్ ఆఫ్ థర్టీ టూ మీటర్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అడుగుతున్నాడు ఆఫ్ ట్రాకింగ్ అంటే ఓన్లీ డబ్ల్యూ నాట్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ ఎ టూ లేన్ రోడ్ ఆఫ్ ట్రాకింగ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ థర్టీ టూ సింప్లిఫై చేయాలి సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ మీటర్ కొద్దిగా కట్ చేసుకోవడం ఈజీగా చేసేటట్టు చూసుకోవాలి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ను సిక్స్టీ ఫైవ్ బై టెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై టెన్ చేసుకోండి దెన్ సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ట్రాన్సిషన్ కవ్ ట్రాన్సిషన్ కవ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ స్ట్రైట్ రోడ్ అండ్ హరిజంటల్ కవ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిషన్ కర్వ్ ఈజ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ గ్రాడ్యువలీ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద సూపర్ ఎలివేషన్ గ్రాడ్యువలీ సో ట్రాన్సిషన్ కవ్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి వీ యూ స్పైరల్ స్పైరల్ ఆర్ క్లాతాయిడ్ ఆర్ గ్లోవర్ స్పైరల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై గ్లోవర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోవర్ స్పైడ స్పైరల్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ రేడియస్ తగ్గుతుంది ట్రాన్సిషన్ కరువు మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ రేడియస్ అవి కరువు తగ్గుతుంది అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ రోడ్ రేడియస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటే
అందువల్ల స్మూత్ ఎంట్రీ ఆఫ్ వెహికల్ ఉంటుంది వెహికల్ పల్టీ కొట్టదు వెహికల్ స్కిడ్ అవ్వదు సో ఫర్ కంఫర్ట్ క్రైటీరియా ఆర్ సూపర్ ఎలివేషన్ కంఫర్ట్ క్రైటీరియా ఆర్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ క్రైటీరియా ఎల్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వీ క్యూబ్ బై సిఆర్ వి ఈజ్ ద స్పీడ్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ప్లీజ్ సి ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సెంట్రిఫికల్ యాక్సిలరేషన్ నథింగ్ బట్ యాక్సిలరేషన్ బై టైమ్ ఇట్స్ యూనిట్ ఈజ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యూబ్ ఎయిటీ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ వి క్యాపిటల్ వి మస్ట్ బి ద స్పీడ్ ఇన్ కేఎం పిహెచ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈస్ పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఎయిట్ మధ్యలో ఉండాలి యాక్సిలరేషన్ బై టైమ్ యాక్సిలరేషన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్ సో టోటలీ మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యూబ్ విల్ బీ అవర్ యూనిట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సి ఆర్ ఇస్ రేడియస్ ఇన్ మీటర్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ఫార్ సెంట్రిఫికల్ క్రైటీరియా సెంట్రిఫికల్ క్రైటీరియా ఆర్ కంఫర్ట్ క్రైటీరియా నెక్స్ట్ ఈజ్ సూపర్ ఎలివేషన్ క్రైటీరియాలో సూపర్ ఎలివేషన్ ఇంటు యాక్చువల్ విడ్త్ ఆఫ్ రోడ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా విడ్త్ ఆఫ్ రోడ్ ఇంటు ఎన్ యాక్చువల్లీ వన్ ఇన్ ఎన్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సూపర్ ఎలివేషన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సూపర్ ఎలివేషన్ ఈజ్ వన్ ఇన్ ఎన్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి వన్ ఇన్ వన్ ఫిఫ్టీ వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ ప్లెయిన్ అండ్ రోలింగ్ టెరైన్ అండ్ వన్ ఇన్ సిక్స్టీ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ హిల్లీ టెరైన్ వన్ ఇన్ సిక్స్టీ మనం ఈ ఫార్ములాలో క్యాపిటల్ ఎన్ కదా వన్ ఇన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే వన్ బై వన్ ఫిఫ్టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి రౌండ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి హిల్లీ ఏరియాలో సిక్స్టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా వెన్ పేమెంట్ ఈజ్ రొటేటెడ్ అబౌట్ ఇన్నర్ ఎడ్స్ వెరీ కామన్ మెథడ్ మనకి ఏది ఇవ్వకపోతే వీ రొటేట్ అబౌట్ ఇన్నర్ ఎడ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద బ్రిడ్జెస్ వీ రొటేట్ ద పేమెంట్ అబౌట్ సెంటర్ లైన్ సెంటర్ లైన్ తోటి రొటేట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఇంతకు ముందు ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తే సగం అవుతుంది బయట అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎంపెరికల్ క్రైటీరియా ఐఆర్సి హ్యాస్ గివన్ టూ ఫార్ములే ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిషన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ వి స్క్వైర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఇన్ ప్లెయిన్ టెరైన్ అండ్ రోలింగ్ టెరైన్ ఆ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎక్కడో కొండల్లో గుట్టల్లో పడిపోయింది ఓన్లీ వి స్క్వైర్ బై ఆర్ రిమైనింగ్ ఇన్ హిల్లీ ఆర్ మౌంటైనియస్ టెరైన్ షిఫ్ట్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు ఎల్ఎస్ స్క్వైర్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ షిఫ్ట్ ఇది డైరెక్ట్గా అడుగుతూ ఉంటారు ఈవెన్ రైల్వేస్లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో మనకు ఏదర్ కంఫర్ట్ క్రైటీరియా కానీ సూపర్ ఎలివేషన్ క్రైటీరియా కానీ ఎంపెరికల్ క్రైటీరియా కానీ ఏదో ఒక క్రైటీరియా డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది ఆ ఇచ్చిన క్రైటీరియాను మాత్రమే మీరు తీసుకొని ఆ కరస్పాండింగ్ ఫార్ములా వాడి ఫైనల్గా ఆన్సర్ పికప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఈజ్ వర్టికల్ కౌస్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్ ఆఫ్ వర్టికల్ కౌస్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ వన్ ఈజ్ సమ్మిట్ ఆర్ క్రస్ట్ కౌ అండ్ ది అదర్ ఈస్ సాగర్ వ్యాలీ కౌ వన్ ఈస్ సమ్మిట్ ఆర్ క్రస్ట్ కౌ రోడ్ ఇలా పైకి కిందకు వెళ్తూ ఉంటుంది సే ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్లేస్లో చూడండి ద రోడ్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ గోయింగ్ అప్ ఇట్ ఈస్ క్రయింగ్ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి స్మైలింగ్ ఇట్ ఈస్ స్మైలింగ్ కౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ శాక్ కౌ స్మైలింగ్ హ్యాపీ ఎందుకు హ్యాపీ పోస్ట్పోన్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ మనకి ఇంకొక ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నారు ద టాపర్స్ బాగా టాపర్స్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాగా రాశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా బాగా రాస్తారు కానీ కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతుంది ఏదో ఫస్ట్ టైం బాగా తప్పులు చేసిన వాడు కూడా ఇప్పుడు పైకి రావచ్చు సో కాబట్టి వాళ్ళు క్రయింగ్ బాగా ఇంటెలిజెన్స్ బాగా రాసిన వాళ్ళు అంటే పేపర్ అవుట్ అయ్యి రాసిన వాళ్ళు కాదు ఓన్గా రాసిన వాళ్ళు ఇన్ హ్యాపీ ఇన్ శాడ్ మూడ్ ఆల్రెడీ తప్పులు చేసిన ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ ఇన్ హ్యాపీ మూడ్ సో దిస్ ఈస్ శాక్ కౌ దిస్ ఈస్ హాక్ కరు దిస్ ఈజ్ సమ్మిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వ్యాలీ అండ్ యూజువలీ ద డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ సే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్మిట్ కౌ అప్వర్డ్ గ్రేడియంట్ డౌన్వర్డ్ గ్రేడియంట్ సో ఇన్ ద మిడిల్ యూ హ్యావ్ ద సమ్మిట్ కౌ దిస్ ఈజ్ అవర్ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్జిబ్రేక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ సైన్ మైనస్ సెకండ్ గ్రేడియంట్ అలాంగ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ సైన్ దిస్ ఈజ్ ద సమ్మిట్ కౌ వ్యాలీ క
రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ కూడా కనుక్కోమని అడగచ్చు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ కమింగ్ టు ద సమ్మిట్ కావ్ ఆర్ క్రస్ట్ కావ్ ఆర్ హాక్ కావ్ ఐడియల్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఐడియల్ కావ్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఈ సెకండ్ డిగ్రీ ఆర్ స్క్వేర్ పెరాబులా ఆర్ పెరాబులా ఈ సంబడి సే సింప్లీ పెరాబలిక్ కావ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఆర్ స్క్వేర్ పెరాబలిక్ కావ్ ద డిజైన్ క్రైటీరియా ఈజ్ ఆల్ సైడ్ డిస్టెన్సెస్ SSD is a problem, OSD is a problem, ISD is a problem. SSD is taken as a separate uh, criteria, separate group. OSD and ISD are taken as the separate group. So, the simplified formula is to know when length of the curve more than S or SSD, G is square by 4.4 vartamu. L less than S is 2S minus 4.4 by G. In the low, height of the driver above the road surface is uh, taken equal to 1.2 meter and uh, height of the obstruction over the road surface is 0.15 meter this kunte is simplified formula was to the manakku problem solve chedam lo simplified a avasaram avutai an maata height of the driver 1.2 meter above the road surface height of the obstruction above the road surface is 0.15 meter we go to good pet kondi we directly important for us OSD or ISD lo one side height of the driver other side go to height of the driver రెండు వైపుల హైట్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ యూస్ చేయగలిగితే జిఎస్ స్క్వేర్ బై నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఎల్ ఎస్ దాన్ ఎస్ అవుతే ఈ ఫార్ములా వస్తుంది ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ డైరెక్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వ్యాలీ కౌస్ వ్యాలీ కౌలో ఒక డిగ్రీ పెంచుతాము సమ్మిట్ కర్వీ సెకండ్ డిగ్రీ పెరాబులా ఇక్కడ థర్డ్ డిగ్రీ ఆర్ క్యూబిక్ పెరాబులా దిస్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ సెకండ్ డిగ్రీ పెరాబులా ట్రాన్సిషన్ కాదు థర్డ్ డిగ్రీ పెరాబులా ఈజ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ కావు సో ద డిజైన్ క్రైటీరియా ఈజ్ హెడ్ లైట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ రాత్రిపూట అబ్స్ట్రక్షన్ కనిపించదు పగలు వ్యాలీ కరుసులో ఎస్ఎస్డి నాటే ప్రాబ్లం ఓఎస్డి నాటే ప్రాబ్లం ఐఎస్డి నాటే ప్రాబ్లం బట్ రాత్రిపూట అబ్స్ట్రక్షన్స్ హెడ్ లైట్ ఫోకస్ వెళ్ళేదాకా కనిపించదు ఓఎస్డి అండ్ ఐఎస్డి నాటే ప్రాబ్లం డ్యూరింగ్ డే టైమ్ నైట్ టైమ్ ఆల్సో ద సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ఏ డిజైన్ క్రైటీరియా ఫర్ ది వ్యాలీ కావు అదే కంఫర్ట్ క్రైటీరియా అవుతే ద లెంత్ ఆఫ్ ద వ్యాలీ కవ్ ఈజ్ గివన్ బై పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ జి వి క్యూబ్ వి ఈజ్ క్యాపిటల్ వి కేఎంపిహెచ్ జి ఈజ్ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ యాజ్ అ రేషియో ఓకే దిస్ ఈజ్ కే కేఎంపిహెచ్ కంఫర్ట్ ఆర్ సెంట్రిఫికల్ క్రైటీరియా ఫర్ హెచ్ఎస్డి క్రైటీరియా రెండు కేసులు ఉన్నాయి వెన్ ఎల్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అండ్ ఎల్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఎస్ And in the low, height of the headlight above the road surface will take it as 0.75 meter. Angle of the headlight beam is 1 degree upward on to the general. Ga. Uh, values in the substitute chest, this is a simplified formula. Manam problem solving lo simplified avasaram avutundi. Try to remember the simplified formula for our exam. So, usual ga, transition curves and uh, summit curves and valley curves nun cha anni question le ekku ga raavat le du. న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అంత ఎక్కువ రావట్లేదు ఈ మూడు ఏరియాస్ ట్రాన్సిషన్ సమ్మిట్ కౌస్ వ్యాలీ కౌస్ నుంచి అంత ఎక్కువగా రావట్లేదు కొద్దిగా లైట్ తీసుకోవచ్చు కానీ మనం ఇప్పుడు అన్ని కొత్త ప్యాటర్న్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వీటిని కూడా చదువుకోవాలి ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి ఫార్ములా తెలిస్తే దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లైట్ తీసుకోకండి ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే చేసుకోండి ఈఎస్సి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈఎస్సి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అయితే చేయండి ఎందుకంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మొన్న ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత గమనించింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది గేట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అలా ఎత్తి ఇలా దింపేశారు అలాంగ్ విత్ ది ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సెట్ బై ద లోకల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్లకు అందుబాటులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అండ్ అదర్ డేటా తీసుకొని క్వశ్చన్ సెట్ చేస్తారు పాత డేటా మొత్తం తీసి పడేసి కొత్త డేటా తయారు చేస్తున్నారు ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి పాత డేటా మీ దగ్గరికి ఏదైనా వచ్చి ఉంటే మాత్రం అది వేస్ట్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ సింపుల్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు క్వశ్చన్స్ వాటిలో నుంచి రావచ్చు అనిపిస్తోంది నా హైవే మెటీరియల్ అండ్ టెస్టింగ్లో అన్ని థియరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులో ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ స్పెసిఫికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎయిమ్ 
అపరేటర్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మోర్ దాన్ ఇన్ ఆఫ్ ఫర్ అస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఎవరి ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ సబ్ గ్రేడ్ ప్రాపర్టీస్ సబ్ గ్రేడ్ ఈస్ ద లోయర్ మోస్ట్ న్యాచురల్ లేయర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అందులో సిబిఆర్ టెస్ట్ అండ్ ప్లేట్ లో టెస్ట్ చూసుకోండి అగ్రిగేట్ ప్రాపర్టీస్ అగ్రిగేట్ ప్రాపర్టీస్లో వీ హ్యావ్ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ హార్డ్నెస్ వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ యాంగులారిటీ నంబర్ వీటి గురించి సౌండ్నెస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ వీటి గురించి ఎయిమ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ మొత్తం ఒక టేబులర్ ఫామ్ లాగా రాసుకుంటే సరిపోతుంది నా నెక్స్ట్ ఈజ్ ద బిటిమెన్ బిటిమెన్ ఈజ్ అప్టైన్ బై ద డిస్ట్రక్టివ్ డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆర్ పెట్రోలియం బిటమిన్ ఈజ్ అప్టైన్ బై ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆర్ పెట్రోలియం తార్ ఈజ్ అప్టైన్ బై డిస్ట్రక్టివ్ డిస్టిలేషన్ ఆఫ్ కోల్ ఆర్ వుడ్ బిటమినే జనరల్గా మన రోడ్స్ పైన వాడుతూ ఉంటాం సో బిటమిన్ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్పెషలీ ద పెనట్రేషన్ టెస్ట్ ఫ్లాష్ అండ్ ఫైర్ పాయింట్ టెస్ట్ సాఫనింగ్ పాయింట్ టెస్ట్ విస్కాసిటీ టెస్ట్లో రెండు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఇంకోటేమో ఆరిఫైస్ విస్కోమీటర్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాటర్ కంటెంట్ ఇన్ ద బిటిమెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ సౌండ్నెస్ వీటన్నిటిపైన ఎయిమ్ ఆపరేటర్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకోండి దుజర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ హైవే మెటీరియల్ అండ్ టెస్టింగ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ది అమౌంట్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద అగ్రిగేట్ డ్యూరింగ్ ద అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సో ఇంపాక్ట్ ఎనర్జీ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఈజ్ గివన్ బై వెయిట్ ఆఫ్ హ్యామర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి ఫైనల్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకున్న ఒకటే నెక్స్ట్ ఈజ్ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ బ్లోస్ నంబర్ ఆఫ్ బ్లోస్ విత్ ద హ్యామర్ ఫోర్టీన్ కేజీ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హ్యామర్ థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఫిఫ్టీన్ బ్లోస్ వీ జనరలీ యూస్ ఇఫ్ యూ మల్టీప్లై ఇట్ విల్ బీ సెవెన్ నైన్ ఎయిటీ జీరో కేజీ సెంటీమీటర్ వెయిట్ ఇన్ కేజీ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఇన్ సెంటీమీటర్ నంబర్ ఆఫ్ బ్లోస్ జస్ట్ ఎ నంబర్ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో కేజీ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఎ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ నా కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు సింపుల్ క్వశ్చన్లు వస్తాయి రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఫ్లో రెసిస్టెన్స్ ఏ టెస్ట్ తోటి కనుక్కుంటాం రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ విస్కాసిటీ విస్కాసిటీ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో తెలుసు మనకు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో చదివాం సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా థియరీ గురించి పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ చేయకండి స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ ఫార్ములాలే మన ఫైనల్ డిసైడింగ్ మనము గ్రీన్ పెన్నా బ్లూ పెన్నా ఫైనలీ అనేది ఆ న్యూమరికల్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి ఆధారపడి ఉంటుంది నేను చేయమనేది ఏంటంటే న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎన్నో సాల్వ్ చేయాలి కంపల్సరీ చేయాలి పక్కన వాడికన్నా దాటి ముందెళ్ళి మనం గ్రీన్ పెన్ వాడాలి అంటే మనము న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేయాలి థియరీ క్వశ్చన్స్ పైన అంత పెద్ద దృష్టి సాధించకండి ఎందుకంటే థియరీ మనము ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ పికప్ చేసుకోవచ్చు న్యూమరికల్లో అలా చేయలేము కాబట్టి స్మార్ట్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే థియరీ అలా అలా చూసుకొని న్యూమరికల్స్ అండ్ ఫార్ములాలను బాగా బట్టి పెడతాడు అండ్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ సో దట్ యూ కెన్ మినిమైజ్ ద టైమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ డిజైన్ వీ యూజ్ ఐఆర్సి థర్టీ సెవెన్ కోడ్ బుక్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వర్షన్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ అండ్ వీ యూజ్ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ అప్రోచ్ ఇట్స్ ఎ మెకానిస్టిక్ ఎంపరికల్ అప్రోచ్ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్ ఇన్ మాడిఫైడ్ సిబిఆర్ మెథడ్ we design the payment for cumulative number of standard axles given by the formula 365 by r into 1 plus r power n minus 1 into a into d into f ee formula toti manaku problem lo aithe ivaru ichina kuda solve cheyalem power n untundi so r is rate of growth of commercial traffic will take 7.5% as per irc if not given n is the life of the flexible payment a is the traffic at the end of construction in commercial vehicle per day 
any vehicle whose laden weight, laden weight means dead load plus live load, more than 3 ton or 30 kilo newton is a commercial vehicle. We will consider only commercial vehicles on the road for the pavement design because lighter weight vehicles may not damage the road. D is the lane distribution factor, how the traffic is distributed on different lanes is given by lane distribution factor. F is the vehicle damage factor, how a group of vehicles will damage the road is given by the vehicle damage factor. So, this is cumulative standard axles. Apart from cumulative standard axles, we consider rutting criteria plus fatigue criteria. These are all serviceability criteria or performance criteria we call it. In the modified CBR approach, we use uh, serviceability criteria or performance criteria also. We design the pavement not to have rutting, we design the pavement not to have the fatigue. Rutting is longitudinal grooves forming on the road surface. We will consider 20 mm depth of rut and uh, we design the pavement not to have such a rut. And in fatigue criteria, we consider uh, 20 percent of the surface cracks and we design the pavement not to have such micro cracks. So, longitudinal groove formation on the road is called rutting, micro crack formation on the road is fatigue. So, there may be chances of uh, uh, questions like this. The following formula is used for calculating EALF. EALF is equivalent axle load factor, equivalent axle load factor. This is to convert different axle loads to the standard axle load of 80 kilo Newton. The standard axle load is 80 kilo Newton, nothing but 8, 8 tons nothing but 8000 kg. So, EALF is equal to actual axle load divided by the standard axle load power 4. It is based on the power 4 rule. The standard axle load is 80 kilo Newton or 8 ton or 8000 kg. So, what is the answer for us? So, it is fourth power in all options fourth power is there. So, actual axle load by 8000 kg, it may be in kg, uh, whole power 4, option C is the right answer. On this questions are coming, be careful to see such uh, uh, usage of the formula EALF, equivalent axle load factor. Now, look at this question, the cumulative number of standard axles on a pavement with the growth rate of traffic uh, 8 percent, R is given as 8 percent we do not use 8 percent, we use it as a ratio 8 by 100, nothing but 0 0.08 we use it. Life of the payment is 20 years, vehicle damage factor VDF is a 3 and lane distribution factor D is given as a, uh, how much 0 0.75 and uh, traffic at the end of construction capital A is 1000, commercial vehicle per day. Then they are asking you to calculate the cumulative number of standard axles. Cumulative number of standard axles is equal to 365 by R, R is 365 by 0.08. So, this option is gone, it is 365, this option is gone 0.08 by 365. Next 1 plus R power n, n is 20 minus 1. A into D, F is not there, so it, this is gone. So, this is also 0 0.08, 20 minus 1, 20 minus 1 is in the power, so this is also gone, this is the right option. So, 365 by R, 1 plus R power N minus 1, minus 1 is downside, A, D, F, right option. So, no need to calculate, if you know the formula, you can simplify by substituting the data and comparing with the options and picking up the right option. So, rigid payment design is based upon the modified Westergaard approach. Rigid design is based upon the modified Westergaard approach.
we use IRC 58, 37 here it is 58, 2015 is the latest version whatever you are using. So, we design the payment for wheel load stresses, wheel load stresses are based upon the modified Westergaard approach, we have uh, three kinds, one is uh, interior or center, edge and corner, interior is safe, we ignore it. Next, uh, there is warping, warping is because of daily variation of temperature, this is given by Bradbury, Bradbury has given the empirical formulae and then uh, friction, frictional stresses will come due to season to season variation of temperature, summer to winter, winter to summer, to summer variation of temperature uh, gives you the frictional stresses. This can be derived theoretically, nobody is required, theoretically. So, we have uh, three stresses coming into the picture, wheel load stresses given by modified Westergaard, the temperature stresses one is warping, one is friction, warping is also called as curling due to daily variation of temperature, friction due to seasonal variation of temperature. Finally, we need to design for resultant stress. The resultant stress or critical combination of stress is given by IRC, three different combinations are recommended by IRC, out of the three we need to pick up the maximum. First one is summer, summer winter is related to friction, midday, day and night is related to warping at the edge region. So, critical stress is equal to stress due to wheel load plus stress due to warping. Always wheel load stress and warping stress should be added minus stress due to friction we take it. Stress due to friction in summer is minus, so plus is tensile, minus is compressive. Second one is winter midday, winter midday edge region. So, sigma c is wheel load stress, warping stress, always these two are added and uh, stress due to friction is additive because in winter you have tensile stress, friction is also tensile. Third one is winter only but not midday, midnight. Night time edge is not critical, corner is critical. These are the three cases given by IRC. So, the critical combination is equal to wheel load plus warping. Stress due to friction at corner is always 0. So, among the three we need to pick up maximum for design, but for our exam they will ask you any one, they will ask you discreetly, separately they will ask you. So, in rigid payment we have joints. We get uh, longitudinal joints and we have transverse joints along the length of the road. Joints are nothing but longitudinal joints. If total width more than 4.5 meter, you require longitudinal joint. No gap is required, required at the longitudinal joint, just we place uh, a joint along the length. There are two type of transverse joints, one is expansion joint for the payment to expand in summer and the contraction joint will be there for the payment to contract in winter. At contraction joint there is no gap, at expansion joint there will be gap. You can easily identify the expansion joint. At contra, at longitudinal joint no gap, at contraction joint no gap, only at expansion joint we pro provide the gap. Across the longitudinal joints we provide the tie bars. So, across the longitudinal joint we have the tie bars, tie bar is fixed at both ends, it is to tie up the two adjacent panels together. At expansion joint we provide the dowel bar, dowel bar is fixed at one end and free to move at the other end so that it allows the expansion of the payment during summer and winter. At contraction joint we never provide any other special supporting bar. The dowel bar transfers 40 percent of the wheel load, tie bar is not designed to transfer the wheel loads. Now, look at the question on uh, rigid payments, which are the following cases the double bars are provided. Double bars are provided across expansion joints, tie bars are provided across the 
longitudinal joints contraction joint no joint construction joint is provided to say suppose today the construction work is stopped tomorrow we need to start the construction at a particular place so from today's construction to tomorrow's construction we provide joint that is called construction joint in the present day work construction joints are almost ruled out they'll uh, end the construction till an expansion joint and then stop tomorrow they'll again reconstruct from that particular expansion joint only nowadays construction joints are ruled out look at the question the load stress warping stress and frictional stresses in a cement concrete pavement are 210 290 and 10 mega pascal respectively the critical combination of stress so during summer midday such questions are very common so wheel load stress summer midday warping stress minus stress due to friction this you know wheel load is 210 warping is 290 minus 10 so it is uh, 210 minus 10 is uh, 200 plus 290 is 490 so easy to pick up once you know the formula that's why i keep on saying hard the formula so that uh, uh, save time we'll move to the traffic engineering We have basic uh, traffic parameters, traffic flow, traffic density and speed. Traffic flow or traffic volume is nothing but number of vehicles which can cross a section of road in unit time. So this is actually PCU per hour. PCU is nothing but all the vehicles are converted into passenger car units. It is based upon the traffic jam created by a vehicle on road and speed and space occupied by a vehicle. So, to avoid a confusion in traffic engineering, we will convert everything into PCU. K is called traffic density. It is number of vehicles occupying 1 kilometer length of road at a given point of time. So, this is number of vehicles or PCU. Vehicle nothing but PCU in kilometer length of road. PCU per kilometer. Sometimes people may call it as vehicle per kilometer also. The speed is nothing but kmph, kilometer per hour. If you multiply k into v, PCU per kilometer, kilometer per hour, kilometer, kilometer gets cancelled, PCU per hour comes out. So, q is equal to kv. kv is Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya is an army school, military school. People follow q in that. q is equal to kv, you remember. So, there is a time headway time gap between two successive vehicles. It is nothing but uh, reciprocal of traffic flow. And uh, there is space headway, the spacing between uh, the two successive vehicles. The space headway, space gap between two successive vehicles is reciprocal of density. If density is uh, number of vehicles in kilometers, Reverse it, meter per vehicle is uh, the spacing. If Q is equal to number of vehicles per hour, if you reverse it, hour of time between vehicle to vehicle, you change relevant units as per your requirement. And uh, capacity, Q max sometimes they may ask you, Usually it is uh, K into V for normal condition of traffic flow. So you consider K into V without traffic jam, without jam condition. If the jam condition is there, vehicles will stop, speed becomes zero, then you never get uh, capacity. Capacity is maximum traffic volume. Uh, without traffic jam, vehicles move continuously. While vehicles are moving continuously, if you calculate uh, the capacity, that is Q max. K is equal to 1 by S, we will take it. S is space headway. In case of uh, theoretical capacity, 
our ideal capacity, our basic capacity will take S is equal to 0.7 into speed of the vehicle plus length of the vehicle. Length of the vehicle or length of rigid wheelbase as per IRC is uh, 6.1 meter. This is for theoretical condition. Road is, theory, road is ideal condition, vehicle is ideal and everything driver is ideal condition. In case of practical condition capacity or we call it as design capacity or somebody simply says capacity. S is equal to SSD plus length of vehicle will take. S is space headway. If you reverse it, we will get uh, density and uh, density into the speed of the vehicle on the road will give you Q max. Okay? Be careful to calculate density with proper appropriate units. If you are getting space in meter per vehicle, meter of distance between vehicle to vehicle, convert that into kilometer per vehicle and substitute to get k in vehicle per kilometer, number of vehicles in kilometer length. Sometimes they will ask you to calculate capacity by green shield approach. Green shields are linear speed density approach. This is important for our exam. Two questions came in the recent practice test. green shield or linear speed density test. In this, our uh, speed versus density relation is uh, reciprocal to each other with a linear variation. So, if you consider this V max, this is the maximum speed. Maximum speed at the maximum speed density is 0, no vehicle on the road. At the maximum density, the speed is 0. Any point on x axis y coordinate 0, any point on y axis x coordinate is, is 0. Vehicles are going at high speed V max density 0. If uh, density is maximum, vehicles are stopped condition. This is called jam density. In that case, if they are asking you Q max, that is K max by 2 V max by 2. Do not take K max into V max. So, average, average we need to take it. If jam density is given, K max is given as jam density, jam density is given, that means vehicles are jammed up, speed is 0, then you use this relation. If uh, vehicles are going uh, continuously without any jam, you go for the previous condition, Q is equal to K into V, corresponding speed into the required k as per this conditions. If jam density is given, we need to use green shield or linear speed density model. Two questions came on this in the recent trial test, the cancelled test. Peak hour factor, even on peak hour factor, one question came into the picture. Peak hour factor is given by, which gives you variation of the traffic during the peak hour. Say suppose peak hour of traffic is existing on a road in the evening time, say for example 4 pm to 5 pm. Within the peak hour, there may be variation of uh, traffic. That variation of traffic within peak hour, you can identify by peak hour factor. As it is given uh, 15 minute uh, time interval, so 4 to 415, 415 to 430, 430 to 445, 445 to 5 onwards. As it is given 15 minute time interval in one hour, there are 4 15 minute uh, uh, values. So, 4 into Q15, numerator Q. Q is the total traffic in peak hour. Q15 is the maximum of the uh, 4 values. So, this is Q15. Q is nothing but the sum of all. Sum of all means 2, 4, 3. 10,000, 10,000 PCU per hour or vehicle per hour. So, peak hour factor in this is uh, 10,000, 4 into 15, 4,000. How much it would be? If you simplify, 
so three zeros three zeros it may be 0.625 simplify this answer is bombay option okay so this is with 15 minute time slots given peak hour factor is important for us look at this question on a road the speed was uh, 100 km ph and space headway at a jam density a traffic jam condition is given spacing is 10 meter the maximum flow q max they are asking so yes at a jam spacing of the vehicles at jam condition is given to us is equal to 10 meter per vehicle convert this into kilometer per vehicle 10 by 1000 kilometer per vehicle so at a jam condition the maximum density occurs maximum density is 1 by space headway is nothing but 1000 by 10 v max is also given maximum speed on the road is 100 if you want capacity or q max it is not k max into v max because if you take k max at a jam condition speed is 0 if you take v max at v max condition k is 0 so if such uh, jam conditions are given k max by 2 v max by 2 we need to use so 1000 by 10 10 into 2 v max is 100 by 2 simplify you get the answer simplification is easy 0 0 gone 2 means 50 2 into 50 50 into 50 25 0 0 vehicle per hour so answer is 2500 vehicle per hour like that you can pick it up the answer traffic uh, signals Webster's method is important for us in Webster's method calculation by uh, cycle time by Webster is very important. The cycle time is given by an empirical formula 1.5 L plus 5 divided by 1 minus y. Remember L is equal to last time. What is given in the question? The last time is given as 16 second. Actually y is given by the ratio of two phases are there y1 and y2. It is the ratio of normal flow to saturation flow on road 1 and normal flow to saturation flow on road 2 or phase 2. Q1 is 500, Q2 is 300 and saturation flow is 1600 on each and every road. If you take LCM, 800 by 1600 nothing but 1 by 2. So, substitute in this equation 1.516 uh, plus 5 1 minus 1 by 2. If you simplify uh, 1.5 into 16 is 24 plus 5 divided by 1 by 2 will come. 24 plus 5 is uh, 29, 2 will come on to the numerator. 58 seconds is our cycle time. Like that we can calculate the cycle time. Cycle time calculation is important for our exam. In the recent uh, trial test, no question on uh, Webster cycle time, but there may be chance this year, this, uh, this time. In case of railway engineering, we need to talk about uh, railway track, we need to talk about uh, the permanent track parameter sleepers, we need to talk about rails, we need to talk about type of rails, we need to go across, then uh, uh, we need to uh, points and crossing important. Next to geometric design. In geometric design, 
we need to calculate Kant. Kant nothing but super elevation, Kant deficiency are important factors. Even transition curves also we require. All the formulae you need to mug it up. In transition curves, we use a cubic parabola. In railway, transition curve is cubic parabola. Okay? And sleeper density is important. Sleeper density is length of rail, the number of sleepers per rail length. Usually, length of rail plus 5 to 6 extra will add it. Rail length is 13 meter is the standard size. So, there may be chance of uh, one question in this. People may ask you the safe speed by Martin's formula. Very important for us. If you are providing a railway track with a transition, the safe speed is 4.35 empirical formula R minus 67. R is the radius in meter, V is kmph. Cow without transition, this formula into 0.8. For high speed tracks like uh, Vande Bharat railway track, it is uh, 4.58 root R. But generally, we use Martin formula for the calculation of the safe speed. Try to buy hard this. Maybe chances of question on this. So, look at the question. They are asking you sleeper density of n plus 5. The number of sleepers required for a broad gauge railway track of length 650. Sleeper density is nothing but the number of sleepers per rail length of 13 meter. So, this is n is the length of rail in meter plus 5. So, sleeper density is 13 plus 5 is 18. 18 sleepers are required per rail per rail length of 13 meter. That means, for 13 meter rail length, 18 sleepers are required. For 650 meter rail length, how many sleepers are required? Just cross multiply and uh, find out. 650 into 18 by 13. 650 into 18 by 13. You can simplify this. It comes out to be 880 approximately. So, questions on sleeper density is important. There may be chance of question on uh, save speed. The save speed for 167 meter radius broad gauge curve with the transition according to the Martin's formula they are asking. Radius is 167. 167 meter broad gauge. So, substitute with the transition 4.35 root R is 167. You need to simplify this. 167 minus 67 is 100, 4.35, 100 root 10, 4.35 into root 100 is 10, in nothing but 43.5 meter is the, sorry, kmph is the speed, okay. So, capital V kmph directly, forty three point five kmph. What is the answer for our question? 43.5, option A is the answer. Formula, if you remember, simplification will be easier for us. Now, in airport engineering, we have layout of airport. Layout means uh, uh, various parts like uh, runway and uh, there will be loading apron and connecting uh, link from loading apron to runway is the taxiway. And uh, next is runway length, length fixing and length corrections are asked, are given in our syllabus, length corrections. 
that's all. Taxi way design, nothing else is there. Length fixing can be by three ways. One is normal landing. Next is normal takeoff, normal landing, normal takeoff. Next is uh, emergency stop. Emergency stop, nothing but rejected takeoff. The pilot rejects the takeoff, identifying there is a problem in the uh, aircraft. Rejected takeoff. In mood conditions, Oksar choose Kondi. Length corrections, sequence is important. Elevation correction given by ICAO. Second is temperature correction also given by ICAO. Third is gradient correction given by FAA. This is given by ICAO. Temperature correction also ICAO. This is federal administrative, federal aviation administration, FAA given gradient correction. Elevation correction says for every 300 meter upward 7 percent increase in length and in temperature correction we need to calculate uh, airport reference temperature, standard airport temperature. For every 1 degree difference of uh, airport reference temperature and standard airport temperature increase length by 1 percent. Gradient correction says that 1 percent effective gradient 20 percent increase in length. So, this you go through may be chance of one question. So, in airport there may be chance of uh, objectives like this, look at the objective. Length of runway under standard condition is 2100 meter. Airport is provided at an elevation of 300 meter above mean sea level. What is the length of runway after elevation correction? For every 300 meter up, 7 percent increase in length is required. Presently, we are constructing airport exactly at 300 meter above mean sea level. So, length of runway after all corrections will be original length into 7 percent increase, 100 percent plus 7 percent extra by 100. So, 2100. 21 into 7, 147, 0, 0 gone. So, the total length will be 7, 4, 2, 2, 4, 7. Answer is option A. You need to simplify in an easy manner so that uh, you can get the uh, answer easily. They will give you the data to simplify easily. But do not think that all the questions will be given to uh, get the data easily, get the answer easily. And the current main challenge numericals and last to go say and the last one is all JND. Mana CRBT exam low, ye question answer chase na kuda answer chain question mark telespotune untundi online edana test lunte practice chay and the already chalaman chase saru online test lo moonalu practice chess kondi. So, that exam lo mana confusion undadu. So, this is overall story of our highway, just a la overall picture each anu. Manam chayals in the end and formula al bati got and specifications by heart chay and in all the subjects. Avi oka chinna book lo rasko and di puddunne early morning oka moodu moodu narak lay and di oka ganta sep chadav and di tarawad padu ko and di parledu. So, ala roju manamu formula lo choose to Parayanam chesa mante exam lo mana kalamundu protection mothai formula lo. So formula lala protection mothai ante protection maya ante manam easy ga question sal chesko achu. Tiri question sandar chestaru. So adi primary manaku a tarvata pakkanavani dati mundu kella lante numericals and specifications chala jagrataga chayendi. Yeda na question simplify jayadam customan pitchin nan kono dele endi. In the country, Mire Kadu, even question setter Guda, Kuni questions without calculator chailer. Kani Alanti question Luguda is Taru, in the country, me valuable time exam hallo waste change Dani Kosam, Alanti question is Taru. Yuvada Manedi, Walatapu Gadu, answer Cheda Manedi Manatapotundi. So Kabati, very critical questions Soste, Odile and D, 
రౌండ్ రాబిన్ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వండి థియరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ కొంచెం ఈజీ న్యూమరికల్స్ అండ్ దెన్ క్రిటికల్ న్యూమరికల్స్ ఆ తర్వాత వెరీ క్రిటికల్ న్యూమరికల్ కళ్ళు మూసుకొని ఏబిసిడి ఆప్షన్ పెట్టేయండి ఏదో ఒకటి పెట్టండి ఎందుకంటే మీరు ఆప్షన్ ఏ టిక్ చేశారనుకోండి తర్వాత మూడు మారి మూడో ఆప్షన్ టిక్ చేశారనుకోండి ఫస్ట్ది మాయమై మూడోది ప్రత్యక్షమవుతుంది సో మన సిఆర్బి సిబిటి టెస్ట్లో ఆప్షన్స్ మనము ఏది లాస్ట్లో పెడితే అదే అనమాట ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం టైం అవుట్ అయిందనుకోండి మనము లాస్ట్ ఏవైతే సేవ్ చేసి ఉంటామో అన్నీ సేవ్ అయిపోతాయి ఏమన్నా క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ పెట్టకుండా వదిలేసాం అనుకోండి అవి జీరో అయిపోతాయి ఆ పాయింట్ అయితే ఆ డేంజర్ అయితే ఉంది మీరు ఇన్విజిలేటర్ను అరే అన్న అరే సార్ టూ మినిట్స్ సార్ వన్ మినిట్స్ సార్ అని ప్లీజ్ చేసే అవకాశం ఉండదు టైం అవుట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా లాగ్ అయి లాగ్అవుట్ అయిపోతుంది మీరు లాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే పెట్టి ఉంటారో వాటిని సేవ్ అయిపోతాయి డోంట్ వర్రీ దట్ అన్నీ జీరో అయిపోయాయి అని అనుకోకండి అవి లాస్ట్ పెట్టిన ఆప్షన్ సేవ్ అయిపోతాయి మీరు రివ్యూలో ఒక ఆప్షన్ ఏ పెట్టున్నారనుకోండి ఆ రివ్యూలో ఏది పెట్టి ఉంటే ఆ ఆప్షనే సేవ్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి రివ్యూ పెట్టిన వాటి గురించి పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి టైం ఉంటేనే రివ్యూ చేసుకోకండి లేకపోతే వదిలేయండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ టైం మనము టైం మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో చేయలేదంటే గ్రీన్ పెన్ అలా చూస్తూ కూర్చోవాల్సింది పక్కనోడు వాడుతుంటే అలా చూస్తూ ఉండాల్సిందే మీరైతే టచ్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన నోటిఫికేషన్ పడ్డది అండ్ ఇప్పుడైతే ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ ప్రిస్టేజ్ ఇష్యూతో జరుపుతారు ఇప్పుడు మిస్ అయ్యారంటే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో మీరు చెప్పలేరు మీరు రాస్తారో మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ రాస్తుందో కూడా చెప్పలేము సో కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా టెన్షన్ లేకుండా ప్రిపేర్ అవ్వండి టెన్షన్ లేకుండా ఎగ్జామ్ రాయండి మిమ్మల్ని వదిలి జాబు పక్కన వాడికి వెళ్ళద్దు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్